ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടൂൾ മേക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു കൃഷിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണെന്ന് അതെ ഇന്ന് കൃഷി ചെയ്യാൻ പലർക്കും സ്ഥലമില്ല സമയമില്ല അപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്താൽ തന്നെ നനക്കാൻ വിട്ടു പോകും നനക്കാൻ വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത കൃഷിയെല്ലാം വെള്ളം കിട്ടാണ്ട് അങ്ങ് മരിച്ചു അപ്പോൾ അത്തരക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന തിരി നന എന്ന കൃഷി രീതി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് വിട്ടാലോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നര മീറ്റർ പൈപ്പാണ് പിന്നെ അതേ സൈസിലുള്ള മൂന്ന് ബെൻഡും ഒരു ക്യാപ്പുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്നര മീറ്റർ നീളമുള്ള പൈപ്പ് ഒരു അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് പൈപ്പും കഷ്ണം വേണം ആദ്യം ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് അതേ സൈസിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ തിരി നനയ്ക്കുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ പൈപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ നനക്കുന്നത് ഒരു തവണയൊക്കെ ആക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം ഇതിനുണ്ട് ഞാൻ വെറും ആക്സോ ബ്ലേഡ് കൊണ്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്സോ ഫ്രെയിം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് പൈപ്പായതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടായി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക കൈയൊന്നും മുറിയാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുക ആക്സോ ഫ്രെയിം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് സാവധാനത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഭാഗം കുറച്ച് റഫ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ റഫായ ഭാഗം നമുക്ക് കുറച്ച് എമരി ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പൈപ്പെല്ലാം ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ ബോണ്ട് എന്ന പൈപ്പ് ഒട്ടിക്കുന്ന വശയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ ബെൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പശ തേച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ചെറിയ പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ പൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ പൈപ്പിൻ്റെ പുറത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ പശ ചുറ്റും തേച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ പശ ഉപയോഗിച്ചാലും സാരമില്ല കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ഊരിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും പൈപ്പിൻ്റെ ചെറിയ പീസിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ബെൻഡ് ഒട്ടിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിൽ ഒട്ടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരെണ്ണം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തത് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ബെൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ പശ തേച്ച് കൊടുക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബെൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പശ തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആദ്യം പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിലത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്താകും അവിടെയുള്ള പൊടിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ലീക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമ്മൾ ബെൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കണം അല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ബെൻഡ് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം എന്താക്കുക ഇതേപോലെ തറയിൽ നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താകും രണ്ട് സൈഡ് ഒരേപോലെ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് പൊന്തിയിട്ട് ഒരു സൈഡ് താണിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക അത് പിന്നീട് നമുക്ക് പ്രശ്നമാവും പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വലിയ പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ വലിയ പൈപ്പ് രണ്ട് സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പശയൊക്കെ തേക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ലീക്ക് ഇല്ലാണ്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഏത് സൈഡിലായാലും പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ക്യാപ്പ് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ബെൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ബെൻഡും കൂടി ഒരു സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ബെൻഡ് മുകളിലോട്ടായിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് തന്നെ ആക്കിയിട്ട് എണ്ണ ഒട്ടിക്കണം അത് തിരിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലം നമുക്ക് ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇരുമ്പ് കമ്പി ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രില്ലിംഗ്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഞ്ചെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു തുള്ളി പോലും വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഇഷ്ടികയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ മണ്ണ് നിറച്ച ചാക്ക് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടിക ഇല്ലെങ്കിൽ കല്ലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി അത് എന്ത് വെച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ വെക്കുന്ന സാധനത്ത് പൈപ്പിനകട്ട് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ജാസ്തി വേണം ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ചാക്കിൻ്റെ ലോഡ് മൊത്തം പൈപ്പിൽ വന്നിട്ട് പൈപ്പ് കേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൈപ്പിൻ്റെ പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് തിരി നനയ്ക്കുള്ള തിരി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പഴയ കോട്ടൺ മുണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലും മുറിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ തുണി എടുക്കുമ്പോൾ കോട്ടൻ്റെ തുണി തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ടത് ഇതുപോലെ ചുരുട്ടി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരി ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കണം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിലവിളക്കൊക്കെ കത്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഒന്ന് എണ്ണയിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് എടുത്ത് കത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചാക്കിലേക്ക് നിറക്കാൻ വേണ്ട മണ്ണ് വേണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അത് വളവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് ധാരാളം കല്ലുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ കല്ലെല്ലാം എന്താ ചെയ്യാ കല്ലെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി കളിയാ അപ്പൊ കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ വേരോട്ടം കുറയും കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന്റെ വേരോട്ടം കുറയും അപ്പൊ അതിന്റെ വളർച്ചയും മുരടിച്ചു പോകും അപ്പൊ വലിയ വലിയ കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി കളിയ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഉറുമ്പരിച്ച മണ്ണ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ കല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ല സൂപ്പർ മണ്ണായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിലുള്ള കല്ല വലിയ കല്ലൊക്കെ ഞാൻ നീക്കി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചാക്കാണ് ചാക്കിലാണ് ഞാൻ ഇത് നിറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചാക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുക ആ കട്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തിരിയിടുന്നത് അത് ഇത് അധികം വലുതായി പോകാതെ നോക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വലുതായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മണ്ണ് കൂടി അതിൽ നിന്ന് ഇളകിപ്പോവും അപ്പോൾ തിരിയുടെ അതേ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ നനച്ച തിരിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിരി നേരെ കുത്തനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം സൈഡിലൊക്കെ മണ്ണിട്ട് നിറക്കുക തിരി മൂടുന്ന വിധം വേണം ഇത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യണം കറക്റ്റ് നമ്മളെ പൈപ്പിൻ്റെ ഹോൾസിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി കൊടുക്കണം തിരി കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് പൊളി ബാഗും അതേപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു തവണ ആദ്യത്തെ തവണ മാത്രം ഇതൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ തവണ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മണ്ണൊന്ന് നനഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഞാനിതിൽ ചീരകൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മണ്ണോട് കൂടിയിട്ട് അത് പെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിൽ നടുക അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും നട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ചീരകൃഷി ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം വളർച്ച ഒക്കെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എന്തായി പിന്നെ വളരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ ആയപ്പോൾ കുറച്ച് നന്നായി തന്നെ വളരാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അടിപൊളിയായി അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സംഭവം സക്സസ് ആണ് ഈസി ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് തിരിനാനയുടെ ചെറിയ മോഡലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഇരുപത് വെള്ളം വലിയ മോഡൽ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്താ ചെയ്യുക ചീര ചെറുതായിട്ട് വാടിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ സംഭവം ഫെയിലായി നടക്കൂല എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അപ്പ
നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളം വെച്ച് വരുത്താൻ ഈ പകല രാത്രി ആയാലും പ്രശ്നമില്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം വിഷയം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോട് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടേക്